天这一份在外面要卖多少啊？二三十起码有吧。还放的是那种很大的虾，成本一半不到吧，八六块的样子。我自己动手送衣服是。开始动手吧！为了节约时间，就先从柠檬茶做起。不是我手抖啊，为了拍摄的机位，我是用左手切的。把柠檬片放入杯中，再倒入适量的糖腌制一会儿。在这个时候，我们就可以准备滑蛋饭。滑蛋饭最重要的就是蛋嘛，在碗中搁入两个鸡蛋，加入适量的盐和糖，打均匀。根据口味加入少许料酒。接下来最重要的一步来了，就是往里面加牛奶。有淡奶油的小伙伴，换成淡奶油效果会更好哦。虾仁入锅炒至变色，然后就可以倒入鸡蛋液了。掌握不好火候的小伙伴呢，可以把火开得小一点，让蛋慢慢焖熟。等到底部有些凝固的时候，用铲子轻轻地往中间推，注意是推，不要翻过来哦。其实滑蛋会这么嫩，是因为它半生不熟吧。所以出于安全考虑，最好也还是用无菌蛋啦。等到八九分都凝固的时候，就可以准备出锅了。这个程度其实就已经差不多了。然后，如果觉得还是怕生的话，可以关火以后再用盖子焖一会儿。真的。因为福建人很喜欢喝茶，所以我这边用的是现泡茶叶现泡的大红袍，然后它是热的，所以我就加了点冰块。前面忘记摇晃均匀了，我觉得底下剩的那点茶叶应该挺浓的，但是上面倒出来的这些颜色还是比较浅。是不是有那味了？有的话请大声告诉我，如果没有。当我没说。배를유지하지못했던게좀아쉽네요그렇습니다就之前也给大家看了，嗯，我从家里带来的铁观音泡的乌龙茶。怎么说呢？我们福建人真的特别爱喝茶，可能就是红茶跟乌龙茶喝的是最多的。然后我之前有个老乡，他到外地去上大学，自己带了一大个茶盘呢，放在那个宿舍里面泡茶喝。我刚开始做饭的时候做的。也好难吃的，就是我在家里炒菜，结果炒完了以后，我们家没有一个人要吃，就只有我自己艰难的，硬是把一大盘菜给吃完了。对，而现在做的别人已经肯吃了，就要澄清一下，我料理的技术已经